আসসালামু আলাইকুম আমি আমি আবু নাসির আবারো হাজির হয়েছি গত ক্লাসে নেই আজকেও ভাষা পড়ব তবে ভাষা পড়ার আগে গত ক্লাসে যে বিষয়গুলো একটু আলোচনা করেছি আজকে আর একটু আলোচনা করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব প্রথমেই আমরা পড়েছি ভাষা এই ভাষা হচ্ছে ভাষা কি ভাষা হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম ভাষা কি মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম যদি বলে ভাষা কাকে বলে তাহলে বলবো মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে এরপরে ভাষা কিভাবে সৃষ্টি হয় ভাষা ভাষা কি সব কিভাবে সৃষ্টি হয় বাগযন্ত্রের দ্বারা বাগযন্ত্র বলতে কাকে বলে বাগযন্ত্র বলতে গল্লালি দা দোষ্ট ইত্যাদিকে বোঝায় এখন আমরা পড়ব ভাষার প্রকার ভেদ ভাষার প্রকার ভেদ এই ভাষা ভাষা মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মধ্যে কি পার্থক্য আছে মাতৃভাষা অর্থাৎ আমরা জন্মের পরে মায়ের কাছে যে ভাষা শিখি সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা আমরা এতটুকু গতকালকের ক্লাসে করেছি যে জন্মের পরে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা আজকে আমরা রাষ্ট্রভাষা এবং বাকি যে ভাষার প্রকার ভেদগুলো আছে সেগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব তাহলে প্রথমেই হচ্ছে ভাষা তাহলে ভাষা কি ভাষা মনের প্রকাশ মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম এরপরে আমরা বলব ভাষা কাকে বলে মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে এখন ভাষার প্রকার ভেদ ভাষা হচ্ছে এক নম্বর প্রথমেই হচ্ছে মাতৃভাষা জন্মের পরে মানুষ বা প্রত্যেককেই তার মায়ের কাছে যে ভাষা গ্রহণ করে বা শেখে সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা আর রাষ্ট্রভাষা যদি বলে রাষ্ট্রভাষা কাকে বলে তাহলে আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সবচেয়ে সার্বজনীন সবচেয়ে যদি শর্ট অ্যান্সার করি বা সংক্ষিপ্ত অ্যান্সার করি তাহলে বলবো যে সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে তাহলে পৃথিবীতে যে দেশের পৃথিবীতে যারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে স্বাধীনতা চর্চার জন্য রাষ্ট্র এবং জনগণের কথার জন্য বলার জন্য সংবিধান আছে এই সংবিধানে যেই ভাষাটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে অর্থাৎ সংবিধানের স্বীকৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে তাহলে আমাদের দেশের ভাষার নাম বাংলা ভাষা তাহলে আমাদের দেশের ভাষার নাম বাংলা ভাষা কেন আমাদের সংবিধানের প্রথম ভাগে তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা না জানলে আমাদের ভাষা বলা বা বাংলায় কথা বলার আমরা যোগ্যতা রাখি না বা অধিকার রাখি না সেই কথাটি বলা আছে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে তাহলে আমাদের বাংলা যে রাষ্ট্রভাষা এই রাষ্ট্রভাষা আমরা যে স্বাধীন দেশ আমরা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এই স্বাধীনতার জন্য আমরা সংবিধান পেয়েছি সংবিধান চর্চার জন্য সংসদ পেয়েছি তাহলে সংবিধান চর্চার জন্য সংসদ রয়েছে এই সংবিধানে এই সংসদে সংবিধান চর্চা হয় এই সংবিধানে বাংলা ভাষা যে রাষ্ট্রভাষা এই সংবিধানের প্রথম ভাগের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বা গণপ্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকার দেওয়া হয়েছে এরপর রাষ্ট্রের সর্বাধিক মানুষের বোধগাম্য ভাষা হিসাবে সাধারণত রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি হয়ে থাকে তাহলে রাষ্ট্রের সর্বাধিক লোক যে ভাষায় কথা বলে রাষ্ট্র বা সংবিধান সেই ভাষাটাকেই মর্যাদা দান করে এ ভাষায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড যেমন শিক্ষা প্রদান তাহলে সংবিধানে যেই ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সকল বিদ্যালয়ে ওই ভাষাতেই পাঠদান দেওয়া হয় বা শিক্ষা প্রদান করা হয় গ্রন্থ প্রেরণ করা হয় সাহিত্য রচনা হয় সংবাদপত্র প্রকাশ হয় সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা হয় দলিল দস্তাবেজ রাষ্ট্রীয় লিখন হয় রাষ্ট্রীয় লো রাষ্ট্রীয় নথিপত্র লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্প্রদান হয় এখানে আরেকটি উদাহরণ নিয়ে এসেছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম কি উর্দু প্রশ্ন আন্ডারলাইন করব উত্তর গোলদাগ দিব কেন নৈবি থেকে আসতে পারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম কি উর্দু ইংরেজিকে দাপ্তরিক ভাষা তাহলে পাকিস্তানের দাপ্তরিক ভাষার নাম কি ইংরেজি এটা আসবে ভারত তারপর বলছে দেখো ভারত প্রজাতন্ত্রের সংবিধান স্বীকৃত অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে কোনো রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা নাই তাহলে কারণ ভারত হচ্ছে বর্তমান অনেকগুলো প্রদেশ নিয়ে ভারত দেশ গঠিত এই একটি প্রদেশের এক এক ভাষা অর্থাৎ যতগুলো প্রদেশ আছে ততগুলো ভাষা আছে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সাড়ে তিন হাজার ভাষা প্রচলিত আছে 
সবচেয়ে বেশি ভাষা চর্চা হয় কোন দেশে ভারতে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভাষা চর্চা হয় প্রায় আড়াইশোটি ভাষা ভারতে চর্চা হয় এ কারণে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংবিধান কর্তৃক কোনো ভাষা স্বীকৃতি না দিলেও বা জাতীয় ভাষা না থাকলেও ভারতের দাপ্তরিক ভাষা কি ভারতের দাপ্তরিক ভাষা হিন্দি তাহলে প্রশ্ন আন্ডারলাইন উত্তর গোলদাগ ভারতের কোন জাতীয় ভাষা নাই কিন্তু দাপ্তরিক ভাষা যেমন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা দাপ্তরিক ভাষা বা আমরা এই পাশাপাশি ইংরেজি ব্যবহার করতে পারি কিন্তু ইন্ডিয়াতে বা ভারতে কোনো জাতীয় ভাষা নাই কিন্তু দাপ্তরিক ভাষা আছে হিন্দি কেন প্রতিটা প্রদেশের নিজ নিজ ভাষা আছে তারপর বলছে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি স্বীকৃতি পেয়েছে তাহলে ভারতের দাপ্তরিক ভাষা বা ইন্ডিয়ার দাপ্তরিক ভাষা হিন্দির পাশাপাশি কাকে রাখা হয়েছে ইংরেজিতে ভারতের রাজ্যগুলো অর্থাৎ ভারতের যে বিধানসভা বা রাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক কর্মে অঞ্চ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা অঞ্চল বা প্রত্যেকটি রাজ্যে তার নিজস্ব ভাষা আছে এই রাজ্যে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে রাজ্যীয় ভাষা বা রাজ্যের ভাষা বা অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার হয় পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং এবং আসাম রাজ্যের বরাগ উপত্যকার অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা বাংলা তাহলে বাংলাদেশ ছাড়া প্রশ্ন আসবে বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন কোন অঞ্চলের ভাষা বাংলা তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ঝাড়খণ্ড আসাম এই অঞ্চলগুলোর ভাষা বাংলা এরপরে আমরা পাবো সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য পৃথিবীতে সব উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষারও একাধিক আলাদা রূপ আছে একটি ভাষার একটি বলার ভাষা অর্থাৎ একটা আমরা যেই ভাষায় কথা বলি এটাকে বলছি বলার ভাষা তাহলে বলার ভাষার অপর নাম হচ্ছে লৈখিক রূপ বলার ভাষার অপর নাম লৈখিক রূপ তাহলে আমরা যে কথা বলি এটা হচ্ছে লৈখিক রূপ মসরি বলার ভাষার অপর নাম হচ্ছে মৌখিক রূপ মৌখিক মৌখিক রূপ বা লেখার আরেকটি হচ্ছে লেখার ভাষা বা লৈখিক রূপ তাহলে মৌখিক আর লৈখিক এরপরে মৌখিক ভাষার দুটি রীতি আছে মৌখিক ভাষা একটা হচ্ছে আঞ্চলিক রীতি আর একটা হচ্ছে প্রমিত রীতি আবার লৈখিক রূপে দুইটা রূপ আছে একটা হচ্ছে সাধু রীতি আর একটা হচ্ছে চলিত রীতি এর মধ্যে এই লৈখিক অর্থাৎ দলিল দস্তবে যেটা আমরা লিখি এটার গুরুত্ব বেশি এবং এর ভাগগুলাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চলিত রূপ আর একটা হচ্ছে সাধু রূপ সুন্দরভাবে সক করে দেওয়া আছে ভাষা প্রধানত দুইটা একটা হচ্ছে মৌখিক আর একটা হচ্ছে লৌখিক আর একটা মৌখিকের দুইটা রূপ ভাষার প্রধানত দুইটা রূপ একটা হচ্ছে মৌখিক আর একটা হচ্ছে লৌখিক এখন মৌখিকের দুইটা একটা হচ্ছে আঞ্চলিক আর একটা হচ্ছে প্রমিত লৌখিক বা লেখা বা দলিল দস্তবের যে ভাষা একটা হচ্ছে চলিত আর একটা হচ্ছে সাধু প্রথমে আসি আমরা আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে যে ভাষা রীতি মনোভাব ব্যক্ত করে সেই রীতিকে বলে আঞ্চলিক ভাষা বা আঞ্চলিক রীতি বা আঞ্চলিক রীতি নামে অভিহিত এই আঞ্চলিক ভাষা এই আঞ্চলিক ভাষা থেকে যে প্রশ্নটি বারবার রিপিট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম উপভাষা প্রশ্ন আমরা আন্ডারলাইন করব উত্তরটাকে গোলদাগ দিব আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি উপভাষা এই প্রশ্নটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসি আমরা প্রমিত ভাষা প্রমিত ভাষা কি অর্থাৎ প্রমিত ভাষার সংজ্ঞায় আমরা বলব যে সংজ্ঞাটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সর্বজন গ্রাহ্য অর্থাৎ সবাই গ্রহণ করে সর্বজন জন মানে মানুষ সর্ব মানে সবাই সর্ব মানে সবাই জন মানে মানুষ গ্রহ্য গ্রাহ্য মানে গ্রহণ করে এমন সর্বজন গ্রাহ্য ও সমকালে সর্বোচ্চ সমকাল মানে যেই কালটা আমরা পাচ্ছি এই কালে সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকে প্রমিত ভাষা বলে তাহলে প্রমিত ভাষা কাকে বলে সর্বজন গ্রাহ্য ও সমকালে সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকে প্রমিত ভাষা বলে তাহলে প্রমিত ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা আমরা পেয়ে গেছি এ উদাহরণও দেওয়া আছে আমরা এই উদাহরণগুলো জেনে নিব এরপর সাধু ভাষা লৌকিক রূপের দুইটি নিয়ম একটা হচ্ছে চলিত আর একটা হচ্ছে সাধু এই দুইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাধু রূপ হচ্ছে সাধু যে রীতি যে ভাষা রীতি অধিকতর গুরু গম্ভীরপূর্ণ তৎসম শব্দ বহুল ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদের রূপটি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে বা আঞ্চলিকতা মুক্ত তাই হচ্ছে সাধু রীতি তাহলে সাধু রীতি কাকে বলে যে রীতিটা হবে গুরু গম্ভীর তৎসম শব্দ বহুল এবং ক্রিয়ারূপ প্রাচীন রূপ রীতি মেনে চলে এটাকেই আমরা বলবো সাধু রীতি 
এরপর চলিত রীতি চলিত রীতি কাকে বলে অর্থাৎ চলিত রীতি ভাগ রীতি নদী তীরবর্তী স্থানে তীরবর্তী স্থান সমূহে লৌকিক বা মৌখিক সরি মৌখিক ভাষা রীতি মানুষের মুখে মুখে রূপান্তর লাভ করে প্রাদেশিক শব্দ বলি গ্রহণ এবং চমত প্রয়োগ এগুলো লাগবে না চলিত রীতি এই ভাষা রীতিকে চলিত রীতি ভাষা বলে অর্থাৎ আমরা আঞ্চলিক ভাষা বা চলিত ভাষা প্রতিদিনের যে ভাষা সেটাই হচ্ছে চলিত ভাষা এবং চলিত ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সাধু ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য এখানে সুন্দরভাবে পার্থক্য সগ আকারে দেওয়া আছে আমরা সাধু ও চলিত ভাষা আমরা যদি বলি কান টানলে কান আসে না মাথা আসে আমরা বলি কান টানলে কানও আসে মাথাও আসে তাহলে আমরা যদি সাধু ভাষাটাকে মুখস্থ করি তাহলে চলিত ভাষাটা হবেই কেন যে কান টানলে কানও আসে মাথাও আসে ঠিক একইভাবে সাধু ভাষা যদি আমরা রপ্ত করি বা আয়ত্তে আনতে পারি তাহলে চলিত ভাষা আমাদের হবেই তাহলে সাধু ও চলিত ভাষার কিছু আমরা পার্থক্য করে নেই সাধু ভাষা হচ্ছে ভাষা রীতি সর্বজন গ্রাহ্য সর্বজন গ্রাহ্য লেখ্য ভাষা তাহলে সাধু ভাষা হচ্ছে সবার জন্য লেখার ভাষা চলিত ভাষা শুধু মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা দুটাই তাহলে সাধু ভাষা শুধু লেখার ভাষা সবার জন্যই এবং চলিত ভাষা লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা দুটাই সাধু ভাষা ব্যাকরণের বিষয় নিয়ম মেনে চলে সাধু ভাষা বা সাধু রীতি ব্যাকরণের বিষয় নিয়ম মেনে চলে তাহলে চলিত ভাষা চলবে না তার মানে যেটা এখানে হাঁ সেটা এখানে না যেটা এখানে না সেটা এখানে হাঁ তাহলে সাধু ভাষা ব্যাকরণের রীতি মেনে চলে তাহলে চলিত ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে না নিজের গতিতে তোলে অর্থাৎ জনগণ বা আমরা যেভাবেই বলি সেটাই সঠিক সাধু ভাষার পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট তাহলে সাধু সাধু ভাষার পদবিন্যাস পদবিন্যাস মানে বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া এগুলো কোথায় কে বসবে তাহলে পদবিন্যাস বলতে পদ মানে পদ প্রধানত দুই প্রকার অব্যয় পদ সব্যয় পদ আর সাধারণত বা মোট পাঁচ প্রকার বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া পদবিন্যাস অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট যেগুলো যেখানে বসবে সুনির্দিষ্ট কিন্তু চলিত ভাষায় পদবিন্যাস অনেক সময় পরিবর্তন হয় অর্থাৎ সাধুবিন্যাসের পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট চলিত ভাষার পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট নয় সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি তাহলে সাধু ভাষায় তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশি তাহলে চলিত ভাষায় কি হবে তৎসম বা সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার কম এরপর আমরা বলবো সাধু ভাষা বক্তৃতা ভাষণ এমন কি নাটকে সংলাপে অনুপযোগী মানে এটা নাট সাধু ভাষা নাটকে নাটকে সংলাপে বক্তৃতায় বা ভাষণে চলে না বা দেওয়া ঠিক না কিন্তু তাহলে চলিত ভাষায় কি চলিত ভাষায় বক্তৃতা ভাষ চলিত ভাষায় অর্থাৎ বক্তৃতা ভাষণ ও নাটকের সংলাপে এটা উপযোগী অর্থাৎ চলিততে যেটা উপযোগী সেটা এখানে অনুপ সাধুতে অনুপযোগী সাধুতে যেটা উপযোগী সেটা অনুপযোগী অর্থাৎ সম্পূর্ণই বিপরীত এরপর সাধু ভাষা সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় পদ পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় অর্থাৎ সাধু ভাষায় সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় তাহলে চলিত ভাষায় সর্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয় পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার হয় তাহলে সাধু ভাষায় সর্বনাম পদ ক্রিয়াপদ ও অব্যয় পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় চলিত পদে পরিপূর্ণ রূপ ব্যবহার হয় না সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার হয় সাত নম্বর পার্থক্য হচ্ছে সাধু ভাষা গুরু গম্ভীর দুর্বদ্ধ ও মন্থর সাধু বান্ধা গুরু গম্ভীর দুর্বদ্ধ মানে খুব সহজে পরিবর্তন হয় না মন্থর মানে ধীরগতি তাহলে চলিত ভাষা চটুল সরল এবং সাবলীল অর্থাৎ চলিত ভাষা সাধু ভাষা এখন মন্থর বলতে গতিহীন এখানে বলছে সাবলীল মানে গতিপূর্ণ আট নম্বর পার্থক্য বলছে অপরিবর্তন এবং কৃত্রিম সাধু ভাষা হচ্ছে পরিবর্তন হয় না এবং কৃত্রিম মানব সৃষ্টি চলিত ভাষা সর্বর্তন সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং জীবন্ত আমরা এই যে পড়লাম এই এই টপিক্সটা বা আজকের যে আলোচনা হলো এই আলোচনাগুলো অবশ্যই নয় ভিত্তিক আকারে আসবে কখনো লিখিত আকারে আসবে না তাহলে আমরা কি করব নয় ভিত্তিক আকারেই পড়ব তাহলে নয় ভিত্তিক কিভাবে আসবে কোন ভাষা বক্তৃতা ভাষণ ও নাটকের সংলাপে অনুপযোগী চলিত ভাষা নয় ভিত্তিক আকারেই পড়ব কোন ভাষা নাটক বক্তৃতা বা সংলাপে অনুপযোগী সাধু ভাষা কোন সাধু ভাষার পদবিন্যাস কেমন 
সুনির্দিষ্ট তাহলে চলিত ভাষার পদবিন্যাস কেমন পদবিন্যাস সর্বদাই পরিবর্তনশীল যেটা নির্দিষ্ট সেটা পরিবর্তনশীল সব সময় তো সাধু ভাষায় কোন শব্দের ব্যবহার বেশি তৎসম শব্দ তাহলে চলিত ভাষায় কোন শব্দের ব্যবহার কম সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ অর্থাৎ এইগুলা সব নৈবিত্তিক আকারে আসবে আমরা অবশ্যই যেমন আসতে পারে যে আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি উপভাষা প্রমিত ভাষা কাকে বলে সর্বজন গৃহীত সর্বজন গ্রাহ্য ও সমকালের সর্বোচ্চ মার্জিত রূপকে প্রমিত রূপ বলে এরপর সাধু ভাষা অর্থাৎ বইয়ের ভাষাকে আমরা সাধু ভাষা বলি এরপর চলিত ভাষাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষা বলি এগুলা আমরা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সংবিধান স্বীকৃত ভাষাকে কি বলে রাষ্ট্র ভাষা বলে মায়ের মুখে যে ভাষা অর্জন করিবা শিখি তাকে আমরা কোন ভাষা বলি মাতৃভাষা বলি বাংলাদেশের দাপ্তরিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষা কি বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম কি উর্দু দাপ্তরিক ভাষার নাম কি ইংরেজি কোন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা নাই ইংরে ভারতের বা ইন্ডিয়ার দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে কাকে গ্রহণ করা হয়েছে হিন্দিকে হিন্দির পাশাপাশি আর কি ইংরেজি অবশ্যই আমরা এগুলো পড়ব বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন কোন অঞ্চলে বাংলা ভাষার দাপ্তরিক ভাষা ব্যবহার হয় পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি এরপরে আমরা পদের কিছু পার্থক্য পড়ব যেমন বিশেষ পদের পার্থক্য যেমন অগ্নি এটা হচ্ছে বিশেষ্য পদ এবং এটা হচ্ছে সাধু ভাষা চলিত ভাষা কি হবে আগুন তাহলে অগ্নিকে আমরা চলিত ভাষায় কি বলবো আগুন বলবো বইয়ের ভাষায় কি বলবো অগ্নি বলবো এরপর বলবো কর্ণ বিশেষ্য পদ এটাকে আমরা বলবো কান এরপর বলবো হস্তি আমরা চলিত ভাষায় বলবো হাতি সর্বনাম পদ এই এইটা কার এটা কার তাহলে এইটা কার এটা কার এই হয়ে যায় এ তাহলে এগুলো আমরা সবসময় ব্যবহার করি এগুলো নতুন কিছু নয় ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই একবার পড়লেই হবে পড়ার আগেও হতে পারে খালি দেখলেও হবে এরপর আসিয়া ক্রিয়ারূপ হয়ে যাবে এসে করিয়া করে করিয়া ছিলাম করেছিলাম তাহলে এগুলো চলিল চলল চাহিয়া চেয়ে একদম সহজ একদম সহজ বাংলার মতো সহজ নাই কারণ আমরা চব্বিশ ঘন্টায় বাংলা প্র্যাকটিস করি আর প্র্যাকটিস ম্যান মেয়েকে পারফেক্ট মানুষের চর্চায় মানুষকে ভালো জায়গায় নিয়ে যায় অবশ্যই আমরা যেহেতু সারাদিন করি অবশ্যই আমরা ভয় পাব না আর আমার সাবজেক্টটা অনেক সহজ এ কারণে আমি এখানে সহজ ভাষায় কথা বলতে পারছি পারতেছি তোমরাও পারবা আশা করা যায় সবাই ভালো থাকবো সুস্থ থাকবো ঘরে থাকবো সবার সুস্বাস্থ্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ